Nella puntata precedente. Il mio viaggio a Verona sta andando benissimo. Ho visto la bellissima arena di Verona, Piazza delle Erbe e ho imparato tante cose sul balcone di Giulietta, che è un falso. Incredibile, vero? Ora iniziamo con la parte 2. Buona visione! Dopo aver visto la casa di Giulietta, siamo andati in Piazza dei Signori, o Piazza Dante, che è proprio lì vicino. A Verona abbiamo una piazza dedicata a Dante Alighieri, proprio perché lui ha vissuto nella città per diversi anni. Questa piazza ha due cose molto interessanti. La prima è questa scritta che dice denunce segrete contro gli usurai. Questo perché per i cattolici era illegale prestare dei soldi e pretenderne di più. Perciò c'era questa bocca in cui le persone potevano denunciare chi faceva usura con un bigliettino. Qui invece abbiamo Fra Castoro, un umanista italiano e considerato il fondatore della patologia moderna. In mano ha una palla che rappresenta il mondo. Questa palla, chiamata Bala de Fracastoro in dialetto, è legata ad una profezia. Si dice che questa palla cadrà in testa al primo uomo onesto che passi lì di sotto. Beh, finora questa palla non è ancora caduta. Qui vicino abbiamo anche il Palazzo della Ragione, sede del principale organo giudiziario della città. E ricordatevi il nome Palazzo della Ragione, perché lo vedremo anche a Padova. Mi stava spiegando la guida una cosa super interessante su questo palazzo che si chiama Palazzo della Ragione. Si chiama Palazzo della Ragione proprio perché qui eh, i processati, diciamo le persone che si presumeva avessero compiuto dei reati, venivano appunto mandati a processo davanti al giudice per decidere se avevano ragione oppure torto. Il processo durava soltanto 10 minuti. Nel caso in cui questi avevano ragione, quindi non, erano, non avevano commesso dei crimini, e quindi venivano ritenuti innocenti, uscivano. Se invece erano colpevoli, che cosa succedeva? Salivano praticamente lì, dove c'è quella cappella, come potete vedere, eh, e poi venivano portati in quell'altra piazza dove venivano appunto giustiziati. Invece da questa parte c'è anche il carcere, quindi diciamo tutto veniva fatto in un'unica piazza. La cosa interessante è che però lì, quella è una cappella comunale in cui sostanzialmente le persone si sposano e quindi pensare che le persone si sposano oggi in un posto dove prima gli altri andavano a morire perché venivano appunto eh, giustiziati è una cosa molto molto non lo so interessante non so quale aggettivo usare perché secondo me è un po' strano ciao a tutti allora ho appena finito il tour guidato della, della città con Manuela una guida turistica è stato davvero super super interessante uh, spero che insomma sia piaciuto anche a voi le ispezioni che vi ho messo e soprattutto che adesso insomma se venite a Verona sapete cosa visitare perché sono davvero incantato da questa città non mi aspettavo che sarebbe stata così bella e che mi sarebbe piaciuta così tanto tutto questo diciamo mix di stili diversi è davvero una cosa incredibile adesso vado a mangiare qualcosa e poi continuiamo il nostro giro perché so cosa fare nel pomeriggio e mi piacerà tantissimo adesso andiamo a mangiare in una trattoria della città chiamata ostregheteria in via sottoriva 23 ho chiesto alcuni consigli al cameriere ascoltiamo Allora, sono a verona per un giorno <ride> Che cosa mi consigli di mangiare assolutamente? Risottino alla marone monteveronese. Mm, buono, però ho visto anche questo bollito misto. Questo è il classico piatto della domenica di noi veronesi. Eh. Le nonne preparano la pera per noi. Ok. Sì, la preparano dalle 7 del mattino e la spengono a mezzogiorno. È una salsa fatta col brodo di midollo, col pan grattato e il pepe. Ok. Nel bollito noi mettiamo manzo, lingua, cotechino e poi la accompagniamo con salsa creme, salsa verde e mostarda. Questa è pesantina però. Se dopo mi giuri che non vai a letto te la porto, se mi dici che fra mezz'ora ti stendi, allora no, c'è il rischio che non ti svegli. C'è il rischio che non ti svegli, <ride> esatto. eh, però sono troppo curioso di provarlo, dai proviamo questo, volentieri. va bene dai. E da bere un bicchiere di vino lo vuoi? Sì certo. Rosso? Sì rosso, va benissimo. Valpolicella nostro? Va benissimo. Ok, un po' d'acqua? Sì un po' d'acqua dai. Questo per lavare le mani? Va benissimo. Naturale? Naturale, sì, grazie. La faccio subito, caro. Perfetto, gentilissimo. Figurati. Wow, questo bollito era buonissimo. Quindi il bollito non è altro che carne mista lessata. 
E qui abbiamo la peara, che è questa salsa povera ma deliziosa fatta con pan grattato, pepe e midollo. Adesso proviamo la lingua, è la prima volta per me. Per dolce ho preso la sbrisolona, che è un dolce fatto di farina di mais, zucchero, strutto e burro, con mandorle. Mi hanno portato anche un po' di grappa per inzuppare il dolce. Ho decisamente mangiato troppo, mi sento super super pieno, però va bene così, era davvero tutto buonissimo, è anche abbastanza economico, ho speso 30 euro ma ho mangiato davvero tanto. Adesso sono qui invece alla funicolare perché sto salendo su in una parte alta della città che adesso vi faccio vedere dove c'è il castel di San Pietro, che tra l'altro mi ha anche consigliato la mia guida turistica e eh, c'è una bellissima vista della città, insomma adesso vi faccio vedere tutto, quindi salirò con la funicolare che è questo treno che porta su um, in, appunto in salita però poi scenderò a piedi per vedere insomma ammirare bene la vista Assolutamente spettacolare, è bellissimo, davvero. Vi consiglio davvero di provare la funicolare, magari solo salite e poi scendete a piedi, però davvero è bellissimo. La vista qua è fenomenale Purtroppo oggi c'è un po' di foschia In realtà non devo lamentarmi perché il tempo è bellissimo Quindi davvero non dovrei lamentarmi Pensate che ho mangiato fuori e siamo comunque a febbraio Però la vista è davvero strepitosa Veramente Verona mi sta piacendo tantissimo N Non essendoci mai stato non avevo molte aspettative Però l'ho trovata una città estremamente elegante e poi soprattutto tranquilla anche perché ovviamente non sono in un periodo di turismo io preferisco girare le città italiane quando non c'è non ci sono tanti turisti quindi davvero davvero molto molto bello sono proprio contento di essere venuto in questa bellissima città veramente bello <ride> Scendendo dal colle a piedi potete anche ammirare i resti del teatro romano, in cui ancora oggi si svolgono d'estate degli spettacoli. Buongiorno di nuovo, cioè nel senso buon pomeriggio, buonasera. Sono tornato a casa, ma uh, ho detto adesso metto al computer che ho alcune cose da fare, ma mi sono addormentato tantissimo sul letto. Ho detto mi riposo 5 minuti, no, 5 minuti è diventato un'ora e mezza. Niente, ero troppo stanco perché ho camminato tutto il giorno, però vabbè va bene, insomma, potevo, potevo riposarmi un po'. Comunque, vabbè adesso devo lavorare davvero, ho un po' di cose da fare al computer, poi forse mangerò qualcosa, andrò a cena, ordinerò qualcosa, non lo so. Se non ci vediamo più, il vlog finisce qua, come sempre io spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace perché questo mi aiuterà tantissimo. Ricordate Ricordatevi anche di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram, Teacher Stefano e tutte le altre cose che già conoscete. E un'altra cosa molto molto importante, noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo vlog a Mantova. Non vedo l'ora, sono super curioso di conoscere la città di Mantova. Se non la conoscete cercate su Google perché tutti mi hanno detto che è una città fantastica. Quindi ci vediamo nel prossimo vlog sabato prossimo. Un abbraccio dall'Italia, ciao! Nella prossima puntata!
Prendiamo il treno per andare a Mantova, in Lombardia. Conosciamo la città, impariamo alcune cose sulla sbrisolona, cerchiamo di vedere qualcosa con questa nebbia, ma alla fine esploriamo un castello. Bellissimo. Presto su Teacher Stefano. Ciao!